Kai Wüst genau. und der Kai, der wird uns jetzt unser Auto übergeben, oder? So ist es. Vielen Dank Kai, jetzt bist du dran. Genau, heute werden wir zusammen rausgehen zu einem neuen Fahrzeug. Das heißt, ihr habt ja, wie man so hört, Größeres vor mit eurem Fahrzeug. Deswegen gehen wir zusammen mal raus. Und ihr werdet so die ersten Eindrücke von dem Fahrzeug, wo ich wahrscheinlich für die nächste Zeit, wenn das Fahrzeug fertig aufgebaut ist, begleite. Kommt bitte mal mit, wir schauen uns den Fahrzeug zusammen an. Danke Kai. Das sind die ersten Momente, wo er so ein neues Auto kommt. Das ist so geil. Wir werden gleich sehen, von der Ferne, wie gesagt, ist ein wenig kleines Fahrzeug. Wenn wir mal vorne dran stehen, werde ich das feststellen. Genau das richtige Fahrzeug für euren Einsatz, was er vorhat. Oh mein Gott. Wir haben einen Autos 2033 in der Farbe Muska, habt ihr euch entschieden, richtig? Ja. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home Frank the Tank for the past almost four years. And together with our son Matteo and our two lovely dogs, Uni from Spain, and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. Here we are really at my engine. It's a 10.6 liter engine and uh, I don't know the horsepower of that one but we're gonna have approximately about 330. And to keep it, how is it? How does it work? Gibt es elektrisch oder muss ich pumpen? Pumpen? Diese Einheit müssen wir noch mit handpumpen. Das heißt, Fahrer aus Kippeinrichtung ist generell so, wird sich automatisch entriegeln. Das heißt, es gibt keine mechanische Verriegelung, wie man das früher kennt von der SK-Gruppe. Ja. Heutzutage haben wir hier einen Umstellhebel. Das ist, Entschuldigung, 2015 er Tigo Service Bill. Richtig. Allergleiche, wird nur noch die Schlüssel aufgesteckt, in der Pumpbewegung Hebel umgelegt. Wichtig, war das glaube ich von der Öffnung. Wow. Mhm. Und wenn man die Fahrrad, die Wartungsklappe vorne immer öffnet, so wird sie sich hier von einem Keile beim Fahrrad ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Das Allerwichtigste, lose Gegenstände rausnehmen von innen ab. Das ist egal. Ja. Ja. Alles lose rausnehmen, sonst haben wir auch die Scheibe von innen beschädigt, anstatt zu Hause. Wie beim Führerschein, das lernt man da. So ist es. Einheiten alles mitlackieren. Ja. Das heißt, bei uns wird Gelenkwelle richtig. Bei uns wird so ein Fahrzeug komplett erst zusammengebaut und dann wird wirklich jede kleine Lücke, jede kleine Ecke komplett lackiert in, in der Rahmenfarbe, wie das Fahrzeug bestellt wird. So. Das heißt, von der Platz also das heißt, unten drunter wird der Platz und der Grau. Genau. Hier unten drunter befindet sich quasi eine normale Rahmen, ja. normale Rahmenfarbe und hier in dem Fahrzeug natürlich halt in die Rahmenfarbe, die ihr gewünscht habt, hier in dem Fall schwarz. Okay. Ja. Aber wir haben alle Gelenkwellebauteile, Anbaubeschläge, weil viele Aufbauhersteller oder Mitbewerberfahrzeuge haben diese Silber. Anschluss Silber. Und auch die Schrauben, ja. wo eloxierte Schrauben sind, werden ja mit dem Schlagschrauber angezogen. Dementsprechend wird die Eloxierung beschädigt. Haben wir hier nicht. Hier lackieren wir alle Anbauteile plus Schrauben, alle Muttern komplett durch. Den Teil der Fall, genau, Euro 6. Wo geht es raus? Hier seitlich nach außen. Hier seitlich nach außen ist der Auspuff. Über den Bereich hier, ne? Kann man hier direkt hin oder muss da frei bleiben? Generell kann man hier direkt hin. Okay. Das heißt, bei einer sogenannten automatischen Regeneration, wenn so ein Fahrzeug von alleine regeneriert, entstehen hier bei einer Regeneration ca. 200 Grad im Außenbereich in 30 bis 40 cm. Okay. Das heißt, bei einer richtigen Austemperatur kann das auch mal bis zu 400 Grad hier heiß werden. Trotz allem, im alltäglichen Einsatz hat man hier jetzt eine Kriegsverrichtung dran gemacht beim mhm. neuen 
Früher waren hier zwei Patronen verbaut, heute nur noch eine. Dementsprechend mit der Schutzverrichtung ist es kein Thema. Wir können es auch gerne mal zeigen an andere Fahrzeuge. Sind wir hier circa 5 bis 6 cm entfernt. Luftansaugung von oben. Ja, das ist jetzt die normale, weil die andere wäre halt noch breiter gewesen. Fahrerhaus ist stark gefedert, Standhaltung ist schon verbaut. Und wir haben die extra, extra verstärkt. verstärkt ne? mhm. Genau. Das ist krass. Auch ein richtig geniales Fahrzeug. Jetzt geht's nach oben. Zwei Was? Ist, nach oben. Ist, ist flexibel? Das hält. Die Mercedes. Was? Kann du auch die Mittel benutzen, oder? Wow, jetzt kannst du selbst zu deine Glas putzen, nicht ich? <lacht> ich Isabella, du bist auch. Auch hier drauf stelle ich immer. Ah, ja, ah genau benutzt. Genau. Ja, krass. Hier? Ja. Ah, hier, da? Und hier. Ah, Okay, Isabella is back in the game. She can clean the window. We all saw it. Isabella can clean the window. <lacht> Man braucht ja diesen Ständer nicht mehr da wie beim Artego. Genau so ist es. Hier haben wir jetzt zwei, rechts und links, zwei Dämpfer, wie wir es kennen, von der Pkw-Klasse auch, wo einfach die Wandenschlappe nach oben geöffnet ist. Da haben wir den extra Schutz, den wir bestellt haben. Das hier vorne ist ein Kühlerschutz, sprich für die Klimaanlage, Kühleinheit, ein komplette Schutz ist vorne dran. Kühlmittelausgleichsbehälter. Werde ich so nie. Achso, außer er sagt in den Kühlmittel nachfüllen. Genau. Das ist mein Öl. Motoröl, genau. Sollte auch nichts sein, die nächsten so 20.000. Und hier haben wir noch das sogenannte Scheibenwischwasser. Ah, wo ist ah das? hier. Wo hier auch das, das war bei mir an der Seite, das Richtig. ist jetzt hier. Das war bei Ihnen am Einstieg. Ja. Auf der Fahrerseite. Der Fahrer Und heute haben wir es hier. Wie viel Liter? Also hier sprechen wir von einem Litervermögen von 15 Liter. Was ich gerne noch darauf hinweisen möchte, ab und an ist hier oben der Innerraumfilter. Da ihr ja nicht auf der Straße spazieren fahrt, sondern auch mal im Gelände natürlich bei so einem, bei so einem Fahrzeug. Regelmäßig hier mal ein Riegler. Kann man hier das Kunststoffteil rausnehmen? Simpel. Große Leute kommen auch besser ran wie ich. Einmal hier dran ziehe und das wäre dann der innere Oh. Das, ja. das heißt, ab und zu mal rausnehmen, ja, mal, mal ausschlagen, <lacht> ab und zu mal ausblasen ja. und dementsprechend habt ihr hier Klimaanlage, Lüftung, alles hier drüber. Diesen Filter haben wir nicht gewusst, dass es den gibt. Und nach vier Jahren hat die Klimaanlage stinken angefangen und wir haben uns gewundert, warum. Das war dieser Filter. Alle Stände von so einem Fahrzeug wird er uns oben an eine Befehlermeldung bringen. Okay. Das heißt, Meldungen in den Grau sind Hinweismeldungen. Aha. Meldungen in Gelb, Hinweismeldungen mit höherer Priorität. Sprich, ja. Ja. nochmal ein Beispiel. Kühlmittel fehlt, schreibt da in Gelb. Das heißt, man müssen nicht stehen bleiben, man können trotzdem weiterfahren. Alle Meldungen, die in Gelb sind, nimmt man zur Kenntnis. Man muss aber nicht sofort reagieren. Alle Meldungen, die in Rot kommen, dann ist Vorratsdruck zu niedrig, sollte man mal stehen bleiben. Ja, warte, bis das ist gleicher dann das sind die mit der Tergo. Ja. Okay. Super. Perfekt. Cool. Die Firma Michelin bietet hier, wie man so sehen, diese Reifen für diese <lacht> Brennungsfelder auf und für das Passage gibt es ganz wenig davon. Das Vorteil hierbei, man kann einen schönen Straßenansatz nutzen, wir können auch das Gelände nutzen, für das Radgelände nutzen. Nachteil wenig daran, man hat laute Laufgeräusche auf der Straße. Okay, Aber damit, damit können wir umgehen, denke ich. Wir hatten die 365er vorher. Ja. 365, 80, R20, jetzt haben wir 14, R20. Und was ich mitbekommen habe beim Bestellen, ähm, dass dann hier quasi ist es nur möglich, den Luftansaugsturz beim Arox hinten zu haben, weil diese Schnauze hier an der Seite ist nicht möglich. Okay. Wir sind super happy mit diesen Reifen. Was wir jetzt noch erklären wollten ist, äh, und Isabella und ich haben wirklich gerätselt die letzten Monate, wie viel Staufach bringt uns das wirklich extra? Weil der Artego hat hier aufgehört. Wir können Sie ja hier mal zeigen, unser Artego war im Schluss. Das ist jetzt alles neu für unseren Sohn, den Matteo. Mhm. Haben wir ja hinten extra eine Liegebank, aber da kommen wir noch rein. Und drunter ist ein Staufach und da wundern wir uns, weil es gibt keine Videos drüber, wie das da innen ausschaut. Können wir gerne mal reinschauen? Das ist natürlich wasserdicht. 
Die ist natürlich wasserdicht. Dass hier oben sogar eine Klappe, sprich auch hier dementsprechend ein großer Stauraum ist, unter der Sitz-Liege-Kombination. Ich bin groß, dachte ich, 1,87 für da draußen. Ich sehe es zwar Teil, aber es ist auf jeden Fall Stauraum für gute alles, was man so nicht jeden Tag benötigt, kann man ja. nicht schön verstauen. Und das geht komplett durch, oder? Das, dieses geht komplett unter der Liege durch. Und dann kommen wir an den Innenraum. Der Innenraum ist halt nochmal viel extremer, weil im Innenraum wäre der heute sehr. Mhm. Das, was er von eurem Otego kennt, das gibt es gar nicht mehr. Oh. <lacht> Super. Das glaubst du oder nicht? Mhm. Kai war es, oder? Ich bin der ja. Fabian. Ja. Ich habe den gekauft, mhm. aber ich war noch nie in einem Arox gesessen. Nee? Nein. <lacht> Ehrlich? Ja, ehrlich. Blind gekauft? Die Firma? <lacht> ja, sie ja, sind. Ich, ich habe es ihm gerade erzählt. Entschuldigung, ich wusste, dass die Kamera... In Englisch? Vielleicht? Was? In Englisch? I so. take this in English too. I just told Kai, I have never even sitten, sitten in one of those Arox, but now it's my first time. But mm. it's already mine. Aha. <lacht> so. So, ne? Ja. Nicht am Lenkrad halten beim Einsteigen, immer nur an der Haltegriffe. Und hier werden wir jetzt vorfinden eine komplett andere Welt gegenüber von eurem jetzigen Fahrzeug. And how it is better than you thought? Ist bequem. Also es ist nicht so Unterschied. Ich muss, ich sag's ehrlich. Ja. Zu Matego ist es jetzt platzmäßig dasselbe ja. Spiel. Aber ich bin ja wahrscheinlich noch nicht einmal hinten, oder? Wir können am beide Hebel ziehen, am kleinen und am großen gleichzeitig. Ja? Und dann kommst du noch mal ein Stückchen weiter nach hinten. Oh wow! Das heißt, ah, auch für deine Körpergröße. Jetzt bist du da. Jetzt bin ich zu Hause. <lacht> Und das Lenkrad kannst du mit dem Fuß verstellen. Genau. Wie? Das heißt, linkes, im linken Bein oben links in die Ecke drehen. Da ist ein kleiner Knopf, der wird mit äh, pneumatischer Luft verriegelt. Jetzt darfst du das zu dir ziehen. Huhu. Wow, das ist cool. Geil. Sitz ist belüftet, hat der Verkäufer was ganz Gutes getan. Habe ich gemerkt. Belüfteter Sitz. Mit Massage. Sitzheizung mit Massagefunktion, richtig. Ja. Wirklich. Oder ist da also ein Gasmelder oder was? Feuermelder. 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 Wenn er vorne brennt, dass du hinten retten kannst. Ja gut. Das hast du so gemacht. <lacht> Verschließung von innen, Fensterheber, Fahrer-Beifahrerseite, die Spiegelheizung. Linke Seite vom Spiegel, rechte Seite vom Spiegel und die Einstellung über dieses Wellkreuz nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Und Spiegel haben wir behalten, die normalen Baustellenspiegel, weil wir ja der neuen Technologie unterwegs vielleicht noch ein bisschen nicht so vertrauen. So ist es, ne? <lacht> Gut. Statt Taste für die sogenannte Radiostellung. Wo wir früher Schlüsselstellung 1 gestellt haben, haben wir heute einmal die Taste betätigt für die Radiostellung. Ja. Zweite Betätigung haben wir unsere Zündung eingeschaltet. Aber noch nicht gezündet. Und noch nicht gezündet. Das heißt, wenn wir jetzt den Motor zünden möchten, tippen wir mal kurz die Bremse an als Fahrer und der Chef persönlich darf über die Starttaste mal das Fahrzeug zum ersten Mal zünden. Auf der Bremse bleiben. Bremse antippen, Starttaste drücken, runtergehen. Und der Motor startet. Wow. There it is. Und selbe wieder. Einmal drauf zu drücken, Fahrzeug schaltet. Nice. Schalten sich beide Systeme immer gleichzeitig ein. Wann brauche ich die Zündstellung? Die Radiostellung brauchen wir dann, wenn ich zum Beispiel auf der einmal drauf drücke und ich möchte Radio hören. Okay, aber Zündstellung ist dann Zündstellung, für Klimaanlage. Genau, so ist es. Zündung einmal drauf drücken. Haben wir die Zündung, hier können wir dann wir das Bot-System komplett einmal einen Durchcheck machen, ob alles soweit in Ordnung ist. Und dementsprechend könnt ihr jetzt heute, haben wir ja lange genug geübt, mit der linken Lenkradseite bedienen wir hier vorne unser Multimeter-Cockpit. Mit der rechten Lenkradseite bedienen wir unser Multi-Touch-Display. Das heißt, wir können alle Funktionen, sei es übers Lenkrad während der Fahrt bedienen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, per Touch zu bedienen. Das heißt, ich kann jetzt hier alles per Touch bedienen. Und ich habe die Möglichkeit, hier unten noch über die Schnelleinstiegstasten. Das heißt, alle Punkte, Klimatisierung, Klimatisierung, 
Einstellungen, Einstellungen sind eins zu eins wiedergespiegelt auch auf die Schnelleinstiegstasten und ich kann auch über die Schnelleinstiegstasten generell hier auf gewisse Punkte sofort zugreifen, ohne hier lange zu suchen. Der Low Range bleibt aber hier und genau. meine drei Sperren bleiben auch hier oder ja genau. Sogenannte Zwangsverschaltung bleibt auch hier unten. Das ist wie bei meinem Matego bloß nicht mehr hier, sondern Richtig, hier. Richtig, genau. Und das ist die manuelle oder elektrische, elektrische Wegfahrsperre. Handbremse. Handbremse. Genau. Wir haben jetzt noch verbaut, weil wir kriegen diese heller Leuchten oben. Mhm. Das dann heißt, dann bekomme ich hier was hin, oder? Ich behaupte, je nachdem, wie man was möchte als Kunde, es besteht die Möglichkeit hier drüber zu schalten. Ah, okay. Es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn man für den Einsatzzweck sagen möchte, ich möchte wieder einen Schalter haben, ja. über Schalterfeld. Weil das ist alles mehr. Genau. Man hat versucht, durch dieses virtuelle Schalterfeld, dass ich hier auf den sechs Punkten hier immer hingelangen, hat man versucht, das Kombi-Instrument ein wenig aufzuräumen. Die wichtigsten Schalter, wie Differentialsperre, Low Range, One-Blink-Anlage, hat man gelassen. All diese Schalter hat man hier reingesetzt, um einfach ein aufgeräumtes Cockpit zu hinterlassen. Und Isabella? Wow. Erste Mal im neuen Fahrzeug. It's really high. <lacht> Wow! I love that! So big! <lacht> Jetzt teste mal dein erstes Gimmick, was du yeah. dir gewünscht hast. Mhm. Nach oben. Nach oben, glaube ich. Dann greifen wir vorne an, vorne yeah. und ziehen zur Nasenspitze hoch. Oh! Wow! This is to do videos for you guys! Nice. Beginnen wir mal durch, wo ich mal hier mit eurer Schlüsseleinheit. Okay. Alles, was ihr hier im Innenraum seht, ist jetzt ein wenig aufgeräumter geworden. Das heißt, weniger Schalterelemente. Dementsprechend hier nennt sich jetzt einmal Multimeter Cockpit und einmal Multi Touch Display. Das heißt, wir haben hier diese Einheit von der E-Klasse übernommen. Einmal haben wir auch unter Schlüssel übernommen von der E-Klasse mit einem Schließerfunktion, Öffnerfunktion und hier unten ein richtig cooles Gimmick für eine sogenannte Abfahrtskontrolle. Das heißt, wenn er hier heute einmal drauf drückt, wir können mal nach vorne schauen, vielleicht in den weißen LKW, sehen wir, wie das Fahrzeug automatisch alle Lichter durchschaltet. Und wir haben die Möglichkeit, einen Rundmarsch zu machen, sprich eine Abfahrtskontrolle zu machen und Alleine. alle Lichter alles zu prüfen, ohne dass jemand im Fahrzeug sitzt und schaltet die Bremse, Rückwärtsgang oder wie auch immer durch. Wow. Ich wünsche euch alle zusammen Dankeschön. eine allzeit gute Fahrt. Danke. Kommt mal jeden Tag, jede Woche oder jedes Jahr gut nach Hause. Danke. Bleibt mal gesund. Danke. Und vielleicht bis zum nächsten Mal hier bei uns wieder im Kundesender Bergwerk. Vielen Dank. Yes. Danke Kai. <lacht> Hello people! Now we are here on the new truck. It's cool, Amadou. Do you like it? This is a really nice seat on the back. We have like a bench on the back. It's really cool. And I was sitting with Mateo here and the view is pretty amazing because we can I have the whole view if I sit in the middle of the bank. Delito. First traffic jam, Matteo. <laughs> nice, huh? <laughs>